హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కోనేత్ర ఈరోజు మన వీడియోలో ఈటీఎల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే మన లాస్ట్ వీడియోలో డేటా అనలిస్ట్ రోల్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం సో ఒక వీడియో ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడకపోతే మన ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి అండ్ ఈ వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు అర్థమైంది ఈటీఎల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలా చేయాలి ఏమేమి ఉంటాయి ఏ ఏ స్కిల్స్ అవసరం ఒకవేళ చేయాలంటే సో ఈటీఎల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా డేటా సైన్స్లో ఒక రోల్ అనమాట సో ఈ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి ఎప్పుడైనా కొత్త వీడియోస్ వచ్చినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే జస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతుంది ఈటీఎల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రోల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది డేటా సైన్స్ రోల్స్ అనమాట ఒక ఒక వన్ ఆఫ్ ద రోల్ ఇది డేటా సైన్స్ రోల్స్లో మనం చెప్పుకున్న రోల్స్లో లైక్ టాప్ రోల్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిలో ఇది ఒక ఈటీఎల్ ఇంజనీర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద రోల్ ఓకే ఈ రోల్ ఏంటంటే అసలు ఈ రోల్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ముఖ్యంగా డేటా గురించే మాట్లాడాలి ఓకే ఇప్పుడు స మనందరం మనందరం ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ అవ్వాలనుకున్నా డేటా అనలిస్ట్ అవ్వాలనుకున్నా ఏది అవ్వాలనుకున్నా డేటా ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకున్నా డేటా ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఓకే డేటా ఈజ్ ద ఈజ్ ఎ న్యూ ఆయిల్ అని చెప్పి ఒక కోర్ట్ నుంచి చదివాను అనమాట సో అలా డేటా ఈజ్ ద వెరీ పవర్ఫుల్ థింగ్ సో ఈరోజు రేపు మామూలుగా చూస్తే కనుక డేటా అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే టన్స్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది జనరేట్ అవుతుంది మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ వీడియో చూస్తున్నారు ఈ వీడియో కూడా ఒక డేటా అనమాట ఓకే ఈ వీడియో కూడా డేటానే వీడియో కూడా డేటానే ఇప్పుడు మీరు చూసే వీడియో డేటా ఈ వీడియో కింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది ఓకే కింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీరు అది కూడా డేటానే దాని పక్కన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ఓకే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకున్నారు అనుకోండి అది కూడా డేటానే ఓకే మీరు నోటిఫికేషన్ బటన్ ఉంటుంది నోటిఫికేషన్ బటన్ ఉంటుంది సో నోటిఫికేషన్ బటన్ కూడా ప్రెస్ చేశారనుకోండి అది కూడా డేటానే ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ సేవ్ అయ్యిద్దంటే ఈ యూట్యూబ్ డేటాబేస్లో సేవ్ అయ్యింది అనమాట యూట్యూబ్ డేటాబేస్లో సేవ్ అయితే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో నవ్వే డేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ డేటా అండ్ దాన్ని మనం ఎలాగా ఇప్పుడు లైక్ టన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉందని చెప్పుకున్నాం సో ఈ టన్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది అంత ఈజీగా కంట్రోల్ అవుతుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఒక ఒకరు ఇద్దరిని అయితే మీరు ఈజీగా కంట్రోల్ చేయగలరు ఒక టన్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ వచ్చారనుకోండి మనం కంట్రోల్ చేయలేము దట్ ఈస్ అన్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సో అలాంటి టైంలో మనకి ఎవరంటే ఈటీఎల్ ఇంజనీర్స్ అనేది వీటి మీద వర్క్ చేస్తుంటారనమాట సో ఈటీఎల్ ఇంజనీర్స్ ఏంటంటే డేటాని ఓకే డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని చేసి తర్వాత లోడ్ చేస్తారు సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే లైక్ డేటా సోర్సెస్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే సమ్ ఈ డేటా ప్రొవైడ్ చేసే లైక్ కంపెనీస్ కానివ్వండి లేకపోతే డేటా బేసెస్ కానివ్వండి ఎలాంటిదైనా యూ కెన్ టేక్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓకే ఇక్కడ సిఆర్ఎమ్స్ ఈఆర్పి లైక్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వాట్ వీ కెన్ సే ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ రిటైల్స్ లైక్ రిటైల్ ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి మెటల్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అయినా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏదైనా సరే దాని నుంచి డేటా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఫ్యూచర్ యూస్ కోసం సో ఆ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్లో ఎక్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక సేల్స్ డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఏది ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ నుంచి ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ నుంచి మీ సేల్స్ డేటా కానీ మీ యూజర్ డేటా కానీ మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ డేటా ఎలా ఉంటుంది సమ్ టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఉంటుంది అండ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్ తర్వాత ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ఉంటుంది సమ్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్వైజెడ్ కాస్ట్ లైక్ ఆఫర్ ఏమైనా ఉంటే ఆఫర్ అని చెప్పి ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఒక డేటా మొత్తాన్ని మీరేం చేస్తారు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటారు ఎక్కడి నుంచి మీ వెబ్సైట్ నుంచి కానివ్వండి మీ డేటాబేస్ నుంచి కానీ మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటారు దే ఏ దేనికి రిలేటెడ్ డేటా ఇది ఈ కామర్స్ ఓర్ సేల్స్ రిలేటెడ్ డేటాని తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు లైక్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక కాస్ట్ కాలం ఉంది అనుకోండి కాస్ట్ అనే కాలం ఉంది సో కాస్ట్ కాలంలో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ జీరో అని రాశారు బట్ ఇవి డాలర్సా రూపీసా లేకపోతే రూబెల్సా లేకపోతే చైనీస్ యాన్సా అని ఇట్లా ఏమి లేవు వాడ లేకపోతే ఉంది చాలా ఇబ్బందిగా అయ్యింది ఎందుకంటే చూసే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పొజిషన్
లైక్ సిఎస్వి ఫైల్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ నుంచి వేరే ఫైల్స్కి మ్యాప్ చేసుకోవటం కానీ ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడే అనమాట ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడే జరుగుతుంది తర్వాత ఏమైందంటే లోడ్ అయింది లోడ్ దేంట్లోకి ఏదంటే డేటా వేర్ హౌస్లోకి లోడ్ అయింది డేటా వేర్ హౌస్ ఈజ్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఈ కామర్స్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అమెజాన్ ఉంది లేకపోతే నింజా కార్ట్ లేకపోతే ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ పెడతాయి అంటే వీటి వస్తువులు వేర్ హౌస్లో పెడతాయి అనమాట వేర్ హౌస్ అంటే ఏదంటే ఓ పెద్ద షెడ్లా ఉంటుంది దాంట్లో మీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటారు సో ఇలా ఇవి వేర్ హౌస్లో స్టోర్ చేస్తారు ఈ డేటా మొత్తాన్ని క్లీన్ చేసి మొత్తం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన డేటా మొత్తాన్ని వేర్ హౌస్లో స్టోర్ చేస్తారు ఇది ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ ఇలా జరిగింది సో దీంట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ టూల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు లైక్ డేటా వ్యాలిడేటర్ కానీ సో కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ సో అవి అయితే దాని మీద నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఆ టూల్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకొని చేస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ టైం ఓకే మళ్ళీ దీనికి కొన్ని స్కిల్స్ అయితే పక్కా కావాలి కదా సో ఆ స్కిల్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇవి స్కిల్స్ అనమాట సో స్కిల్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎస్కేఎల్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ మీరు ఈ డేటాని ఏ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలన్నా కలెక్ట్ చేయాలి కదా ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి దీనికి స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా అవసరం సో పెరమెటైజ్ పారామెటరైజేషన్ ఓకే ఇదేందంటే మీకు ఈటీఎల్ టూల్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ టూల్ ఏంటంటే రీయూజబిలిటీ కోడ్ రీయూజబిలిటీ చేసుకోవడానికి లైక్ ఇప్పుడు మీ మన ఎక్సెల్ ఉందనుకోండి ఎక్సెల్ ఎలాగ ఒక ఫార్ములా రాసుకుంటాం ఫార్ములా రాసుకున్న తర్వాత దాన్ని డ్రాగ్ చేస్తే ఆ ఫార్ములా ఎక్కడ పెట్టినా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ కాలంలో సో ఆ కాలం అనే కదా ఎక్కడైనా సరే ఆ ఫార్ములా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎటు పక్క డ్రాగ్ చేసిన సో అలా అనమాట సో దీనికి కూడా కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటే అవి సెట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం ఆ పారామీటరైజేషన్ అనేది ఒక స్కిల్ అనమాట దీంట్లో తర్వాత స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ పైతన్ అయితే పక్క తెలియాలి ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రూల్స్లో ఇది కూడా ఒకటి ఈటీఎల్ ఇంజనీర్ లైక్ వాటికి సంబంధించింది సో స్క్రిప్టింగ్ కూడా పక్కా కావాలి ఆర్గనైజేషను లైక్ ఒక మంచి లైక్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఆర్గనైజింగ్ అనుకోండి డేటాని ఎట్లా ఇట్లా ఆర్గనైజ్ చేయాలి ఇట్లా ఆర్గనైజ్ చేయాలని చెప్పి డేటా ఆర్గనైజింగ్ అనేది బాగా తెలియాలన్నమాట నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ డేటా లైక్ క్రియేటివిటీ అంటే మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ అనుకోండి డేటాని పైప్ లైన్స్ క్రియేటివిటీ కానీ లేకపోతే డేటా యూజ్ఫుల్ డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డేటాని అర్థం చేసుకొని దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసే దాంట్లో ఒక క్రియేటివిటీ కానీ లేకపోతే కోడింగ్ స్కిల్స్లో ఉన్న క్రియేటివిటీ కానీ ఎలాంటి క్రియేటివిటీ అని తీసుకోండి సో క్రియేటివిటీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఈటీఎల్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోల్ ఇన్ డేటా సైన్స్ ఓకే క్రియేటివిటీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ డిబగ్గింగ్ డిబగ్గింగ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీ నో దట్ డిబగ్గింగ్ అంటే ఏంటంటే అండ్ ఎప్పుడైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి వాటిని డిబగ్ చేసుకోవాలా ఓకే బగ్స్ ఉంటాయి తెలుసు కదా చిన్న చిన్న బగ్స్ ఏమైనా యాప్లో ఎర్రర్ అయితే సారీ మనం యాప్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం చిన్న ఎర్రర్ వచ్చింది మనం ఏం చేస్తాం బగ్ రిపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసి అప్డేట్ చేస్తారు యాప్ని సో అలా బగ్గింగ్ డిబగ్గింగ్ అనేది పక్కా అవసరం ఇంకా ఈటీఎల్ టూల్స్ ఇంక ఈటీఎల్తో వర్క్ చేస్తుంటే ఈటీఎల్ టూల్స్ తెలియాలి కదా సో ఈటీఎల్ టూల్స్ కూడా మీకు మంచిగా వాటిలో అయితే స్కిల్ ఉండాలి సో ద ఫైనల్ రూట్ దీని పాత చూద్దాం ఫైనల్గా సో డేటా ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఈటీఎల్ స్టెప్స్ ఫైనల్గా చూడండి ఓకే చూడండి డేటా ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఈటీఎల్ స్టెప్ విత్ ఇన్ ఫస్ట్ ఏంటంటే డేటా సోర్స్ డేటా స్టోర్స్ సోర్స్ ఏంటి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చింది డేటా సోర్స్ అయితే ఓకే సేల్స్ డేటా కానీ సిఆర్ఎం డేటా కానీ థర్డ్ పార్టీ డేటా ఈఆర్పి ఎక్సెట్రా ఏ డేటా నుంచి అయినా ఇది ఇది ఫ్లో వర్క్ ఫ్లో అనమాట ఓకే ఏ ఎక్కడి నుంచి అయినా రానియండి ఓకే సో డిఫరెంట్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది మనం ఏం చేస్తాం వాటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఇదే డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ తర్వాత ఏం చేస్తాం డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనకు అవసరమైన దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటాం డేటాని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం లోడ్ చేస్తాం డేటాని దాన్ని ఏం చేస్తాం డేటా వేర్ హౌస్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం ఇవేం చేస్తారు మన డేటా అనలిస్ట్ టీమ్ ఇప్పుడు అనలిటిక్స్ అంటే డేటా అనలిస్ట్ టీమ్స్ కానీ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టీమ్స్ కానీ ఎంఎల్ మోడల్స్ ఆర్ ఎక్సెట్రా లైక్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ డేటా ఓకే దెన్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రూల్స్ హూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్
ఓకే వీడియో చూడంగానే సరిపోదు ట్రై టు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఈటీఎల్ ఇంజనీరింగ్ ట్రై టు సర్చ్ ఫర్ ఈటీఎల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ దిస్ ఓకే దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే గైస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ మీకు ఒకవేళ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో ఓకే దిస్ ఈజ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ఫుల్ వీడియో ఐ హోప్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్